explicar, mi amor. ¿Cómo me dijo, hijo de... Buenos días, ¿cómo vas? ¿Cómo amaneciste? O sea, vio qué montón de carros que hay hoy, ve hasta donde tuve que venir a parquear. Qué rajado, no entiendo qué es lo que está pasando. Uh -huh. Uh -huh. Vea, don Ignacio nos llamó a reunión a la una de la tarde. ¿A nosotros o a todo el departamento? El departamento somos usted y yo. Rica, mi amor. Es el chile. ¿Y ahora qué? Sí, póngase algo de ropa ligera y hacemos fotos para Instagram, así no nos despiden. Ok, Mae. Primero, yo soy una fotógrafa profesional y ese comentario está muy perturbador. Soy su fucking primo, relájese. Exactamente, eso es lo que lo hace peor. Es un push latente. Bueno, ¿quiere ir a comer ahora o después? Démoslo después para no tener nada que vomitar cuando me den el leñazo. Espero que sepan que este ha sido un periodo difícil debido a que no estamos en la mejor situación económica. Sí, don Ignacio, es que... Richie, hombre, te pido que me dejes terminar. ¿Está bien? No, eso era todo. Decime. Queríamos saber si todavía tenemos departamento o no. Solo faltaban ustedes de venir a preguntarme. Les digo lo que le he dicho a todos. La transición a la televisión digital nos ha hecho repensar ciertos departamentos. Ahora todos quieren un programa, todos quieren un espacio. Pero nada es el trabajo, esa es la pura verdad. Con ustedes es interesante porque... Tenemos una idea súper buena y que va a generar un montón de plata. A ver, soy todo oídos. Ok, bueno, Dila, se le va para Rusia, ¿verdad? Y todo el mundo está como muy encima de qué es lo que hacen ellos de para prepararse, pero ¿quiénes son ellos durante su vida cotidiana? ¿Cuál es el punto? ¿Ha visto The Truman Show? No. Eh, y no sé, los documentales de Vice en HBO. No. El programa de las Kardashians. Por supuesto. Ok, bueno, más o menos por ahí va el asunto. O sea, ver cómo son ellos en su ámbito natural y... Y grabarlos, a ver qué es lo que hacen en su vida cotidiana. Uh -huh. ¿Y ya tienen algo? Sí, por supuesto. O sea, si ya contamos con todos los permisos y todo. ¿Sobre quién es la primera cápsula? Sobre el machillo Rodríguez. Ramírez. Ramírez. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. En la noche tengo reunión con las cabezas de programación. ¿Pueden tener algo para las seis? <risa> bueno, don Ignacio. Obviamente, o sea, a las seis de la tarde, sobrados. Ay, ¡Ricardo! Era mejor que nos despidieran, usted sabe. 
Ay, ¿de qué está hablando? Y ahora vamos a hacer el par de idiotas que se pelaron un culo frente a las cabezas del canal. Vea, es sencillo, nada más grabamos una, un episodio y listo. ¿Cómo? ¿De dónde carajo vamos a sacar el machillo? Vea, yo tengo contacto, déjale a comer y lo hablamos y ya. Mira, está bien, pero ya, yo te aviso. Gracias. No, no, está bien, pura vida. Ok, ese era posiblemente el último contacto que tenía para conseguir al machillo. Y no, está bien. A la decir que no tenemos nada y que nos despiden. Vea, ¿ya qué? ¿Ya le hicimos negra? Ey, ve, 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 ve. Termina el dicho. Usted, usted sabe que no me gusta. Uy, vea, yo sé dónde vive el MAE, yo sé dónde queda el residencial. Jale y ti, lo esperamos a que salga y lo grabamos. Uh -huh. ¿Y el resto de la cápsula? Uy, me va a decir que usted nunca ha visto un documental, vea, usted nada más hace así como una escena de largo, usted haciendo cosas mundanas, después hacemos usted en la introducción con un fondo blanco, eso sí, en blanco y negro. ¿Qué está hablando? Ay, hágame caso, cuando no puedo dormir veo muchísimo de eso, si siempre funciona. Pero, ¿sabe usted quién es en realidad Oscar Rodríguez? Ramírez, Melissa, manda huevo. ¿Estás seguro que no es Rodríguez? Sí. No me gusta ese inicio. O sea, es muy serio como para después hablar de alguien a quien le dicen el machillo. O sea, es un inicio. Se le llama establecer el tono narrativo para luego romperlo que me dan ganas de creerle. Los términos suenan correctos. O sea, ¿pero qué? ¿Solo porque soy mujer o por qué? No, 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 no por ser mujer. Es que llevo 30 años de conocerla y es la primera vez que la escucho decir palabras tipo tono narrativo. Bueno, yo también llevo como 30 años de conocerlo y nunca le he conocido una novia o un ligue. O sea, entonces yo lo tomaba como alguien que no cogía. Tuché. Feliz. ¿Quiere patrocinar la comida hoy? Es que ando muy corta de harina. Para variar. Ay, ya, tampoco sea así. O sea, usted sabe que ahorita mi trabajo peligra, o sea, y yo soy solo una fotógrafa. Si no lo logro, voy a terminar trabajando en un call center hasta que me salga algo más. Ya tan dramática. Mira quién habla, el que ni siquiera quería venir a ayudar a hacer esto. ¿Viene o no? Ay, sí, pero cámbieme la actitud. Yo estoy tratando de salvar el trabajo de los dos. ¿Qué? ¿Qué quiere comer? Pizza. Está... ¡Otra vez! Mis gustos son simples. Y pocos, porque no tiene harina nunca, güey. La pizza de hongo sí es rica. <risa> Rara. O sea, ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta de la pizza? ¿La de hongos o en general? En general. Que es como coger. O sea, que aunque se haga sin ganas es muy rico. ¿Qué tipo de gente se junta usted? Pero, el punto es que ya van a ser las tres y todavía no tenemos nada con el machillo. La gente debería de ser más como la pizza. ¿Cómo así? Sí, así como la pizza, dice entrada. Que llega siempre que usted la pida así, donde usted esté, ahí llega. Qué profunda. Hmm. Yo no entiendo cuando a las mujeres le gritan un más rico. O sea, rico, una pizza de hongos. Hay diferentes tipos de rico, Melissa. Cuenta. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. ¿Te siguió teniendo problemas para dormir? Ok, bueno. Eh, mándese media de estas. Media. Porque si se manda una entera, duerme como por dos días. <risa> sigue ese carro, sigue ese carro, sigue ese carro.
Mili, ese no es el machillo. Claro que sí. No, es solo un gordo con una camisa de la cele. Eso no lo exime de ser el machillo. Y claro que sí. O sea, ¿usted cree que el machillo usaría una camiseta de la cele en público? Usted no anda con una que dice teletica. Y bueno, push es latente. Acá no aplica. Bueno, nada más déjeme grabar este ma, a ver si acaso tenemos la cápsula para las seis. ¿Aló? Sí. Oh. Pu puede ser a las cinco y media. Ok, gracias. Tenemos hora y media para llegar al canal. ¿Se cree que...? Dice no. Ah, oh, está bien. O sea, déjeme que este último ratito como parte de la población económicamente activa sea en paz. Usted sabe que yo jamás haría algo para hacerle daño, ¿verdad? No, Belisa, no es, no es su culpa. Que estas cosas pasan en las empresas a cada rato. Es que lo que me da chicha es que pase antitos del mundial, nada más. Es solo chicha malsana, ahorita se me pasa. Les ruego me disculpen el atraso, pero ni don Ignacio ni las demás cabezas de departamento van a poder estar presentes, así que me pidieron que viera y juzgara su trabajo. Ok, vea, la verdad es que no tenemos... La, la edición terminada. ¿Perdón? Eh, sí, teníamos mucho, mucho material del machillo, pero perdimos el disco. Entonces necesitaríamos como unos dos días para regrabar lo que teníamos o encontrar el disco. ¿Y por qué eligieron hasta ahora para decirme esto y no antes de hacernos perder el tiempo a todos? Eh, solo somos nosotros, tres. Vean. Ok, vean, la verdad es que Ricardo no miente. O sea, nosotros tenemos el disco, pero se perdió. Y no queremos andar haciendo las cosas a la carrera. Nuestro trabajo depende de esto. ¿A qué se refiere? Y que uh, a la carrera es cuando uno tiene que hacer... Como... No, eso sí sé. Lo que no entiendo es por qué creen que sus trabajos dependen de esto. Sí, es que cuando nos dijeron que don Ignacio nos llamó en la mañana, estaba pidiendo la explicación a todos los departamentos. Sí, claro. Hay un recorte de personal, pero ahora ustedes son el departamento. O sea que no estábamos despedidos. No, y ahora menos con este proyecto que se traen entre manos. Don Ignacio está muy emocionado. <risa> claro. Vean, les voy a dar dos días para que me traigan esa cápsula terminada, ¿ok? Cualquier cosa tienen mi número. Nos vemos. ¿En esta foto sale el machillo? Seguro la tomo él porque no lo veo. ¿Estás seguro? ¿Por qué no se revisa eso? Yo fumo y no me agarro en esos ataques de todo su hijo. ¿Tía lo deja fumar acá? Sí, es el único lugar de la casa donde me deja. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ay, madre. Es que es en serio, si usted tuviera su propia casa, podría fumar hasta en el baño si le da la gana. ¿Cuál es su punto? Que deje de ser un arrimado, o sea, ya de, lárguese de acá, deje a tía sola. Ay, qué ganas de arruinarle el único blanco del día uno. Ay, bueno. Uy, ¿suave un toque? ¿Cómo era el toque de las pastillas para dormir? Eh, tómese una, ojalá con un buen trago para que la deje bien dopada. ¿Un buen trago? Mm. Bueno, salúdeme a tía. Sí, pura vida. <risa> 